இந்த உருவத்தை மச்சி கொண்டு இதையும் மச்சி கொண்டு என்ன செய்ய போறா வாழ்க்கையில இப்படி இருந்து இப்படி திருச்சி கதைச்சா போல காணுமோ அப்படின்னு சொல்லி இப்படி அதை விட்ட போய் போய் இப்படி செய்யறது இல்லாம ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு அதாவது ஒன்று சொல்லி பாய்ஸ் தான் இதை விஷயத்த இந்த விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கேர்ள்ஸ் தான் இந்த விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மட்டும் ஒருத்தருமே பிரிச்சு வைக்கல அப்போ அவங்களுக்கு என்ன இல்லமோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து தொழில் தொடங்கி அதை எப்படி சந்தர்ப்பத்தை தெரியாமல் இருந்தாங்க யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு பெண் ஒருத்தர் சுயமாக ஒரு பிஸ்னஸை தொடங்க போகிறேன்னு சொன்னால் என்னென்ன மாதிரியான சவால்களை சந்திக்கக்கூடிய சூழல் உண்டு நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நான் அப்படி தான் இருப்பேன் என்ன பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு தேவையா நீங்கள் வந்து செய்ய கொண்டது யாழ்ப்பாணத்தில் ஈடுபடாது ஸ்ரீ என்ற தோல்வி தான் இந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்தது காரணம் யாழ் கிரியேட்டர்ஸ் பிரசன்ஸ் யாழின் யாத்திரிகளின் ஸ்பார்க் டாக் ஸ்பான்சர்ட் பாய் சன் சக்தி ட்ரேடர்ஸ் வடக்கு கிழக்கின் அடிப்படை மாற்றங்களை உருவாக்க முயற்சிக்கும் சன் சக்தி நிறுவனத்தின் முதல் கட்ட பிரம்மாண்டமான பொதுநல மீன் வளர்ப்பு திட்டம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது மேலதிக விவரங்களுக்கு என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடவும் என்லைட் கார்மெண்ட்ஸ் வடக்கின் முதல் தர ஆடை உற்பத்தி நிலையம் என்லைட் கார்மெண்ட்ஸ் ஆண் பெண் சிறார்கள் கூறிய ஜெர்சி வகைகள் பாடசாலை சீருடைகள் ஷர்ட்கள் டிஷர்ட்கள் தொப்பிகள் என்று பலவிதமான ஆடைகளை முதல் தரமாக வடிவமைத்து உற்பத்தி செய்து வருகின்றார்கள் என்லைட் கார்மெண்ட்ஸ் உடுப்பிட்டி யாழ்ப்பாணம் அக்வைனஸ் காலேஜ் ஜப்னா ஓயல் மற்றும் ஏலின் பின்னர் உங்களின் சரியான உயர்கல்வியை சரியான இடத்தில் தெரிவு செய்யுங்கள் அக்வைனஸ் காலேஜ் யாழ்ப்பாணம் உங்களுக்கான ஆங்கிலம் சிங்களம் போன்ற மொழிசார் கற்கைகளையும் புகைப்படவியல் மற்றும் கணினித்துறை போன்ற துறைசார் டிப்ளமா கற்கைகளை வழங்குகின்றார்கள் இன்றே அக்வைனஸ் உடன் இணைந்து வளமான சமூகத்தை உருவாக்கிடுங்கள் இலக்கம் இருநூற்றி ஏழு நாவலர் வீதி யாழ்ப்பாணம் சப்போர்டட் பை எஸ் எஸ் பிரிண்டர்ஸ் ராஜேஸ்வரி ஹால் யால் இவெண்ட் எஸ் ஜே கிரியேட்டிவ் கிளிக்ஸ் அண்ட் கிளிக் ஷார்ட் ஆர்ட் வெல்கம் டு யால் கிரியேட்டர்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் யாலின் ஜாத்திரிகளின் ஸ்பார்க் டாக்ஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை சன் சக்தி ரீடர்ஸ் என் லைட்ஸ் கார்மெண்ட்ஸ் மற்றும் அக்வனஸ் காலேஜ் யாழ்ப்பாணம் சப்போர்ட்டட் பை ராஜீவ்ஸ்வரி ஹால் எஸ் எஸ் ஸ்டுடியோ அண்ட் பிரிண்டர்ஸ் யால் இவெண்ட் எஸ் ஏ கிரியேட்டிவ் கிளிக் ஸ்டுடியோ அண்ட் கிளிக் ஷார்ட் ஆர்ட் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வந்த அப்புறம் இது நாங்கள் நினைச்சாலும் முடியல அதாட்டா எங்களை நம்பி நிறைய வாடிக்கையாளர் இருக்கலாம் இல்லாட்டி எங்களுடைய உற்பத்திகளை எதிர்பார்த்து கொண்டது சமூகத்தில் நிறைய பேர் இருப்பினும் சரி இப்போ இன்னொரு கேள்வி வந்து கேட்கணும் மட்டும் ஆசைப்படுறோம் எல்லாரும் பொதுவாக தான் இப்போ ஒரு பெண்ணாக ஒரு சுய தொழிலை செய்ய சமூகத்தில் இருந்து பல கண்ணோட்டங்களில் பார்க்குற வாய்ப்பு இருக்குது பொதுவாக எங்களோட சமூகத்தை பொறுத்த மட்டும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது சமூகத்தில் பார்வை உங்கள் மீது எப்படியெல்லாம் பார்க்கப்பட்டது நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸ் தொடங்கின காலகட்டத்தில் சமூகத்தினுடைய பார்வை உங்களில் எப்படி இருந்தது ஸ்டார்டில் வந்து வெயிட் லாஸ் அண்ட் ஃபிட்னஸ் தானே ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்போது அது வந்து இங்கே வந்து இல்லை புதுசாக இருந்தது அதை வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து அப்படி பார்த்ததுன்னு சொன்னால் அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்த்தது இங்கே வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கோ தங்களை வந்து வடிவா பொடியை வந்து ஷேப்பாக வச்சுருக்கிறதுக்கோ இல்லை ஹெல்தியாக வச்சுருக்கிறதுக்கோ அவைக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை இப்போ கொழும்பு மாதிரி எங்கண்ட இடத்துல வந்து ஒரு மிக்ஸ்டான ஒரு இடம் அதாவது ஜிம்மோ இதுக்குள்ளேயே அங் அப்படியான இடத்துல போய் அவையில் வந்து ஃப்ரீடமாக செய்யலாம் அதுக்கு வேண்ட சமூக வேண்ட குடும்ப சூழல் கூட விடாயணம் அப்படி தான் இருக்குது அப்போ நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் தொடங்கவும் வேணும் அப்போ நான் தொடங்கினதும் பெண்களுக்காகட்டு தான் தொடங்கினதுமே அதை வந்து நல்லதாக பார்த்ததும் இருக்குது தான் அதை பிள்ளையாக பார்த்தது இருக்கேன் அது என்ன தேவை இல்லாதவே இல்லை அது என்ன சும்மா அதில் எக்ஸசைஸ் செய்து கொண்டிருக்கி நம்ம அப்படி என்ன மாதிரி கண்ணோட்டம் இருந்தது பிறகு அது வந்து அதால் ஒரு பலனை பிறகுல அது வந்து பரவும் ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து ஆரம்பத்தில் எப்படி பார்த்தாலும் அதால் பலனடைய பலனடைய இந்த விஷயம் நல்ல மண்டதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இப்போ ஒரு பேபி இல்லாத ஒரு பிரச்சனையில இருந்த ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்த ஒரு பிள்ளை வந்து அவாக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் செய்து போடி வெயிட் லாஸ் ஆகி ஒரு பேபி ஒண்ணு கிடைக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு வரம் அப்ப அந்த அவைண்ட குடும்பத்துல வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அவன் ஹஸ்பண்டோ சரி அவன் குடும்பத்துல ஆஹ் நீங்க போய் செய்திருக்கிறீங்க அப்ப இது கட்டாயம் தேவையா அப்ப இன்னொரு விஷயத்த ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடணும் அந்த விஷயம் அப்படித்தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதுக்கு முன்னா உதயன தேவை இல்லாத ஒரு ஆடிட்டு இருக்கவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரிதான் பார்த்தது அதுதான் ஸ்டார்ட் இல்ல பிறகு வந்து ஒவ்வொரு ஒரு ஜுலிட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல வந்து அதில் என்னத்த பார்க்குறண்ட மாதிரி போயிட்டு என்ன எல்லா விஷயமும் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குது என்ன கேக் கிளாஸ் இருக்குது டெய்லரிங் பியூட்டி அது இது எல்லாமே இருக்கிறதால எல்லாமே தேவையான ஒரு விஷயம் தான் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குது ஏதாவது ஒன்று சமூகத்துக்கு தேவை இல்லை அதாவது இது அதாவது வந்து இப்போ நீங்கள் அந்த விஷயத்தை
நீங்கள் இந்த சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்டை தொடங்கியிருக்க யாழ்ப்பாணத்தில் புதுசு என்று தான் நினைக்கிறேன் அந்த காலப்பகுதியில் இப்படியான ஒரு தொழில் முயற்சியை தொடங்குறதுன்றது புதுசு அதுவும் ஒரு பெண்ணாம் இந்த முயற்சியை தொடங்குறதுன்றது மிக புதுசாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த காலத்தில் சமூகம் உங்களை எப்படி பார்த்தது எப்படியான கருத்துக்களையெல்லாம் உங்களுக்கு முன் வச்சார் நான் இது முதல் செய்ய இது வந்து வெளியால வீட்டுல செய்த வேலை இல்ல வெளியால நின்றுதான் செய்த வேலை போயிட்டா மேஞ்சிட்டு வருவா என்று சொல்லி ஆத்தர் சொல்லுவினேன் அப்ப எங்க வீட்டுக்காரர் கேட்க அவர் சொல்லுவினேன் எனக்கு தெரியும் எந்த பிள்ளை எப்படி போகுது எப்படி வருதுன்னு எனக்கு தெரியும் அது நீ அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க சொல்லி அம்மா வீட்டுல எல்லாருமே எனக்கு ஆறுதல் சொல்லுவினேன் அதான் முதல் முதல் வந்து இந்த மேஞ்சிட்டு வாரான்னு சொல்லி ஒரு இது தருவினா பிறகு போக போக இந்த உந்த உருவத்தையும் வச்சுக்கோ இதையும் வச்சுக்கோ என்ன செய்ய போறா வாழ்க்கையில இப்படி இருந்து இப்படி சிரிச்சு கதைச்சா போல காணுமோ என்று சொல்லி இப்படி ஆத்த வீட்ட போய் போய் இப்படி செய்யறது இல்லாம ஒரு பொம்பளை பிள்ளை கதவுவோம் சொல்லி எல்லாருமே சொல்லுவினேன் அப்ப இன்றைக்கு இந்த இடத்துல நான் இருக்கிறேன் அவன் என்ன அப்படி கேவலப்படுத்தினபடி எதை நான் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் அஹ் இப்ப அவையில எனக்கு ஹோல் பண்ணி இப்படி அம்மு சர்ப்ரைஸ் தானே இப்படி எங்க வீட்டை இப்படி பங்கன் இப்படி சித்தப்பா ஹோல் பண்ணி இப்படி செய்ய சொன்னவர் இப்ப அவையிலே ஹோல் பண்ணி கேட்க மனதுக்க தோணும் இந்தா இப்படி சொன்னவ உங்களதான் எங்களை பிடிச்சிருக்கேன் சொல்லி இப்ப சொல்லினா என்றைக்கே எனக்கு மனதுக்க தோணும் அந்த அந்த இடத்துல என்ன அவமானப்படுத்தினபடி எதை நான் இப்ப உயர்ந்து நிக்கிறேன் என்றது எனக்கு தோணும் சமூகம் பல கருத்துக்களை எங்களோட எங்களோட சமூகம் சேர வாரி வைக்கிறதுன்னு சொன்னா அது எல்லா சமூகத்திலையும் அது இருக்குதா ஒரு புது முயற்சியை தொடங்கிய எப்பவுமே அதை சேர வாரி அடிக்கிற ஒரு ஒரு கூட்டம் ஒரு கூட்டம் ஒன்று எப்பவுமே இருந்து கொண்டிருக்கும் அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்ப யாழ்ப்பாணத்துல என்னென்ன மாதிரியான பிஸ்னஸ் பெண்கள் தொடங்கலாம் சுய முயற்சியா தொடங்குன்னு சொன்னா உங்கள்ட்ட சில ஐடியாஸ் என்னென்ன மாதிரியான பிஸ்னஸ் தொடங்கலாம் யாழ்ப்பாணத்துல பெண்கள் சுய தா சுய தொழிலா என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் தொடங்கலாம் சுய தொழில வந்து ஆடைகள் தைக்கிற அதுகளில் ஈடுபடலாம் ஏகப்பட்ட இது உழைப்பு உழைக்கணும் பண்ணுறது வந்து அது ஒரு குறி குறிப்பிட்ட அளவில் இல்லை ஒரு கடல் அளவு உழைப்பு இருக்குது ஆனால் அதை வந்து சரியான முறையில் எல்லோரும் பயன்படுத்துறது இல்லை ச சரியான முற முறையில் வந்து தேர்ந்தெடுத்து தங்களுக்குரிய மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து செய்திச்சினு பண்ணால் நிறைய உழைப்பு உற்பத்தி செய்கிறதுன்னா கொஞ்சம் நெஞ்சம் வண்டி இல்லை ஆடைகள் இருக்குது மற்றது இவையில் இவங்களை போல பியூட்டிஷன் செய்யலாம் மற்ற பண்ணை வேணிகள் இருக்குது கல்மீரா அப்படி ஏகப்பட்ட இதழ் இருக்குது அதில் ஏதோ ஒரு இது தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் அதில் ஈடுபட்டு வருவினும் பண்ணால் அவர் நல்ல நிலைக்கு வரணும் எந்த துறையும் தெரிவு செய்யலாம் மேன் இந்த துறையை தான் தெரிவு செய்யணும் பண்ணியிருக்கா அப்படி இல்லை தானே இப்போ அப்படி இல்லை எதனாலுமே செய்யலாம் அவையால் ஏழுமா அவைக்கு அது அந்த அந்த விஷயத்தில் அவைக்கு அந்த கட்டித்தனம் இருக்கா நீங்கள் அதை தொடங்கலாம் அதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸோ இல்லைன்னா சுயதொழில் சரி அது எதாக இருந்தாலுமே பாய்ஸ் தான் இதை விஷயத்த இந்த விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கேர்ள்ஸ் தான் இந்த விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மட்டும் ஒருத்தருமே பிரித்து வைக்கல அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஏழுமோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சில பேர் வந்து மாறி தொடங்குவாங்க இப்போ இந்த விஷயம்தான் ஜாழ்ப்பாணத்தில் போகுதுண்டா அந்த விஷயத்த தான் எல்லோரும் செய்யணும் மட்டும் யோசிப்பினோம் அப்படி இல்லை வேறு எதை வித்தியாசமாக செய்யணுமோ அவை தான் அதை உழைக்கலாம் சும்மா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ தெருக்கு தெரு ஒன்றை போட்டு வச்சுருந்து அது பிரயோசனம் இல்லை போடலாம் நான் அதுக்குனே அது பிள்ளையனு சொல்ல இன்னொன்றில் திறமை இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த திறமையை வச்சுக்கொண்டு இன்னத்தை செய்யலாம் மட்டும் தான் பார்க்கணுமே ஆ பக்கத்து வீட்டில் இது செய்யணுமா என் ஃப்ரெண்டாக அது செய்தாலும் நானும் அதை தான் செய்வேன் அப்படி செய்ய தேவையில்லை என்ன நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது இப்போ நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது யாழ்ப்பாணம் முந்தைய மாதிரி எவ்வளவோ டெவலப் ஆகிட்டுது ஆக்கள் மதிக்கிற மாதிரி டெவலப் ஆகிட்டு அப்போ அவைக்கு தேவையான சர்வீஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி என்ன அதுக்குள்ள தேவையோ அந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி வித்தியாசமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இனி வர்றாக்கள் வந்து நாங்களும் அதை எங்களுக்கு கூட இந்த ஒரு ஐடியாஸ் தேவைதான் அப்போ வித்தியாசமாக இனி வர்றா இனி எப்படி வரப்போதுன்றது எங்களுக்கும் ஒரு ஆவல் இருக்குது நாங்கள் ஒரு 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 பிஸ்னஸ் வந்துச்சு அதை நாங்கள் எவ்வளோ அது வித்தியாசமாக கொண்டு போ போக இயலுமா கொண்டு போகிறோம் அதை போல் இனி வார பிள்ளைகளுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன இதுவோ அதை அதை பயன்படுத்தி ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் போகிற திசையிலேயே அப்படியே போய்கொண்டே இருக்காங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் நல்லா இருக்கு சரி இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயத்தில் இருந்து ஒரு விஷயத்தில் எடுத்துக்கொள்கிறேன் பொதுவாக பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி இந்த வேலையை தான் செய்யணும் வேண்டி இல்லை அது குறிப்பாக பெண்கள் இதை தான் செய்து தொடங்கணும் இதில் தான் சாதிக்கணும் இல்லை ஆணுக்கு நிகராக எந்த வேலையை செய்தாலும் பெண்களும் அதை சரியாக செய்யலாம்ன்றது சரியான விஷயத்தை ஒன்று
சமூக ஊடகம் என்றது வந்து உண்மையை சொல்ல போனா அது ஒரு உருட்ட அதைத்தான் சொல்லுவேன் ஏன் இப்ப நீ இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு டியூட்டிக்குள்ள போட போறீங்களே தம்மை போடுகின்ற ஒரு உருட்டல் தான் போட போறீங்க அப்ப அதுதான் சமூக வலைத்தளம் என்பது ஒரு உருட்டல் இப்ப ஹோல் பண்ற கஸ்டமர் ஹோல்லையும் இப்ப ஹோலிங் வந்து அதான் உருட்டல் நான் நடத்தான் சொல்லுவேன் இப்ப உதாரணமா சொல்லணும்னு சொன்னா இப்ப ஃபாதர்ஸ் டே மதர்ஸ் டே வருது சொன்னா நான் அதை ஒரு மாதத்துக்கு முதலே தொடங்கிடுவானும் அவைக்கு ஞாபகப்படுத்த கொண்டு சேர்க்கிறேன் நான் பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் அப்படி என்று டிக்டாக் என்று சொல்லி நிறைய போட்டாதான் என்ன வந்து கஸ்டமருக்கு போய் சேர்ந்து எனக்கு வந்து ஓடர் தருங்க அப்ப எனக்கு வந்து இது உண்மையாகவே சமூக வலைத்தளம் என்றதும் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் இதால தான் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணி கொண்டு போறதுக்கு சமூக வலைத்தளங்கள் மிக இதா இருந்தது அதே தான் உருட்டல் என்ற ஒரு வார்த்தை இதை பார்த்து கொடுக்கக்கூடிய கூட கஸ்டமர்ஸ் நடைபெற குழப்பறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நாங்க எல்லாம் ஒரு பேர்த்டே கொடுக்குற நீங்க உருட்டல் ஆயிட்டு சொல்றீங்களே என்ற மாதிரி இல்ல அது உண்மையா கஸ்டமரோட கதைக்கையும் நடவடிக்கை விளக்கம் தெளிவா தான் விளக்கம் சொல்லுவேன் நான் அதையிலே சொல்லுவேன் நீங்க உருட்டுறீங்களா என்ன எனக்கு வடிவா தெரிய வேண்டும் இல்லாம அப்ப தச்சு தவறி நான் ஒரு ஓடருக்கு போய் கொஞ்சம் பிந்திட்டு இருந்தாலும் நான் ஒரு பொய் சொல்லலாம் பொய் சொல்லத்தான் வேணும் வேற கொஞ்சம் லேட் ஆயிட்டு வேற இருக்க காத்து போயிட்டு அப்படியான சொல்லத்தான் வேணும் அப்ப இந்த இதுல வந்து சமூக நான் இது வந்து ஒரு உருட்டல் என்றதான் நான் எந்த மைண்டுக்கு அதுதான் போகணும் சரி ஓகே நீங்க சமூக வலைத்தளம் என்றதும் கூட ஒரு மக்கள் தொகுதி தான் இப்ப நாங்க நேரடியாக பார்க்க இல்லாத ஒரு மக்கள் கூட்டம் அதை வந்து நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிற மாட்டோம் தான் இருக்குது அதை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தினா எங்களோட பிஸ்னஸை வந்து அவையே நல்லாக்கி வைப்பினோம் ஏன்னா நீங்கள் கொரோனா டைமில் பார்த்துருப்பீங்க கொரோனா டைமில் வந்து ஏர் ஏரோட கதைக்கக்கூடிய மேந்தது ஆனால் எல்லா சர்வீஸுமே நடந்து கொண்டிருந்தது எல்லா பிஸ்னஸுமே ஏழு மாணவர் நடந்து கொண்டிருந்தது என்னென்று சோஷியல் மீடியாவில் தான் அது நடந்து கொண்டிருந்தது அப்போ அந்த ஒரு விஷயம் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கூட்டம் ஒரு ஒரு அளவான சர்க்கிள் தான் இருக்கும் அவை அவைய கூட நேரம் வந்து நாங்கள் பார்த்து கதைக்கிற அளவு இல்லை அவை கூட அங்கே இருக்கணும் எங்களோட சோஷியல் மீடியாவில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் அப்ப நான் இந்த விஷயம் செய்கிறேன் நான் இந்த இந்த விஷயத்த புதுசா இப்படி இப்படி செய்யறேன் விஷயத்த வந்து என்னத்தால மக்களுக்கு கொண்டு போகலாம்னு சொன்னா சோசியல் மீடியாவெல்லாம் கொண்டு போகலாம் சோசியல் மீடியாவில வந்து நாங்க டாக்கெட் பண்ணி அந்த பீப்புள்ஸ் அதாவது வந்து எல்லாருக்குமே இப்ப எல்லாரும் பார்க்கலாம் பட் இந்த பிசினஸ் வந்து தேவையா இருக்கிற ஆக்கள் மட்டும் எங்களுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணிடும் அந்த ஒரு நன்மை இருக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லையா நீங்க தட்டிட்டு போங்க பட் இதையே தேவையா தேடி கொண்டிருக்கிறவைக்கு வந்து அந்த சோசியல் மீடியாவில பார்த்தோன்னா என்ன சொல்றது ஒரு உலகம் வந்து கைக்கு கிட்ட வந்த மாதிரி இருக்கும் நான் தேர்டி அலைய வேண்டிய தேவை இல்லை இவங்க இப்படி எல்லாம் செய்யறாங்களா இப்ப இங்க நான் போகலாம் என்ற விஷயத்த நாங்கள் அதுக்காக நிறைய எஃபர்ட் போடுறோம் மேட் கிரியேட் பண்றதுல சரி மார்க்கெட் பண்றதுல சரி டார்கெட் பண்ணி அந்த பீப்புளுக்கு நாங்கள் ரீச் பண்றதுக்கு சரி சரியா எஃபர்ட் பண்றோம் ஆனா அது வந்து எஃபர்ட் பண்றதால அது வந்து சரியான மக்களுக்கு போறதால எங்களோட பிசினஸ் வந்து சக்சஸ் ஆகும் நாங்க சக்சஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா சோசியல் மீடியா தான் நிறவாச்சு நான் போய் சொல்லி கொண்டிருக்கேலாது இது இப்படி இப்படி இந்த பிசினஸ் போய் இந்த ரேட் இந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி நான் சொல்லி கொண்டிருக்கேலா நெடுகை இல்லை வேற தனித்தனியா நான் சொல்ல இல்லமா ஆனா இந்த சோசியல் மீடியா நான் யூஸ் பண்ணிக்கல அது ஒரு பிறந்துபட்ட ஒரு மக்கள் கூட்டத்துக்கு அது சென்றடையும் அதனால வந்து அது பெரிய ஒரு பிரயோசனமா தான் நான் அதை பார்க்க ஆரம்ப காலத்துல ஒரு விஷயம் இருந்தது இப்ப பாரம்பரிய ரீதியான வியாபாரம் ஆரம்பத்துல நுகர்வோரும் விற்பனையாளரும் நேரடியாக தான் சந்திச்சு தங்களுடைய பொருட்களை கைமாற்றி கொள்வார்கள் விற்பனை செய்து கொள்வார்கள் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அதை ஒன்லைனில் எப்போவுமே விரும்பிய நேரத்துக்கு நாங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கலாம் ஆர்டர் பண்ணலாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சேவையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூக வலைத்தளம் தளத்தினுடைய பயன்பாடு காரணமாக ஏற்பட்டது நீங்கள் ரெண்டு பேருமே எதிர்மறையானார்கள் இந்த காலத்தில் நீங்கள் நான் நினைக்கிறேன் சமூக வலைத்தளங்களோடு தொடர்பட்ட ஒரு காலத்தில் நீங்கள் இப்போ இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுக்கும் அதுக்கும் இடையிலான ஒரு இடைவெளி இருக்குன்னு சொல்லி தான் நம்புகிறேன் நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த சமூக வலைத்தளங்களுடைய பயன்பாடு காரணமாக வியாபார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்றதை நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் நாங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து தொழில் தொடங்கி அதை எப்படி சந்தர்ப்பத்தை தெரியாமல் இருந்தாங்க அப்போ எங்களை வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து நான் எங்கட டிவிஷன் டிவிஷன் டிஎஸ் ஆஃபீஸாவில் தான் எங்களோட உற்பத்தியை கொண்டே நான் வெளிப்படுத்தினது அப்போ அவர்கள் அதை பார்த்துட்டு சிறிய சிறிய சந்தை போல எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்தது அப்படி சந்தை போல ஏற்படுத்தி தந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு ஆளுநர் ஆஃபீஸ் கலாச்சார மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாதம் மாதம் ரெண்டு குறைஞ்சது ரெண்டு எக்ஸிபிஷன் எங்களுக்கு நடக்கிறது
எங்களை எங்களோட பொருள் வந்து இப்போ யாழ்ப்பாணத்திலேயோ இல்லையா இலங்கைக்கு விற்பனை ஆகல எங்களோட உற்பத்தியில் வந்து இப்போ வெளிநாடுகளுக்கு போய் கொண்டிருக்கு அப்போ அந்த வெளிநாடுகளுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு நான் அறிமுகமாயினது வந்து இந்த யூடிபால சமூக வலைத்தளத்தால் அந்த சமூக வலைத்தளம் இல்லையேண்டா எங்களை எங்களோட உற்பத்தி வந்து வெளிநாடுகளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பில்லை அதால் வந்து நாங்கள் எந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் ச சமூக வலைத்தளத்தால் தான் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் உலகம் முழுக்க பெருமளியம் ஆகியிருக்கோம் சரி குழந்தைகள் நீங்கள் சொல்லுவோம் இன்னும் கூட தேவைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு தொழிலை இன்னும் கிடைக்கக்கூடியதாக அதோட இன்னும் புதுசு புதுசாகி கஸ்டமர் தான் ஜெஸ்ஸி விலகிட இருந்த ஓ சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியது இப்போ எங்களுடைய பாரம்பரிய வியாபாரம் என்ற அடிப்படையில் பார்க்க ஒரு குறிப்பிட்ட வண்டத்துக்கு தான் எங்களுக்கான ஒரு வாடிக்கையாளர் இருப்பீர் ஆனால் சமூக வலைத்தளங்கள்னு பார்க்க உலகம் பூரா எங்களுக்குரிய வாடிக்கையாளர்கள் பறந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் நாங்கள் எங்கள்கிட்ட எங்களுடைய பொருளை கொள்முதல் செய்வதற்கு அது எங்களுடைய சேவையை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நாங்கள் ஆக்களை சேர்க்கறதுன்றது இந்த சமூக வலைத்தளம் மூலம் எங்களுடைய வியாபாரத்தை விளம்பரப்படுத்துறதுன்றது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பாக தான் இருக்கு இதுவரை போற உங்களை போன்ற சுய தொழில் பெண் சுய தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கலாம் எப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச நீங்க உங்களுக்கு இதுதான் சூட்டபிளான பிஸ்னஸ் இதுதான் உங்களுக்கு சரியான வியாபாரம் வந்து நீங்க எப்போ கண்டுபிடிச்சு உங்கள்கிட்ட இருந்து தொடங்குவோம் நான் வந்து படிக்க எனக்கு தையல் வேலையெல்லாம் கிடைப்பாங்க அப்பாவே வீட்டில் இருந்து தங்கச்சியாக அவங்க வைக்கலாம் இருந்தவங்க தான் தைச்சு அப்படியே நான் அதுலேயே தான் கிடைப்பாங்க வாங்கி இதே நான் மறுபடியும் கால நேரம் நிச்சயத்தோட இதையும் சைட்டாக செய்ய தொடங்கிட்டேன் தொடங்கினதோட அதை அப்படியே எங்களுக்கு கூட ஆசை வந்து அதை செய்யணும் கூட நாங்கள் வீட்டு பயிற்சியை கொடுக்கக்கூடிய தட்டக்கு நான் வந்து அதோட வெளியில் ஆக்ல போட்டு வேறு செய்கிற அளவுக்கும் வந்துட்டேன் அப்போவே எங்களுக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் இதுதான் உங்களுக்குரிய பிஸ்னஸ் சூட்டபுளாக இருக்கு நீங்கள் எப்போ அதை உணர்ந்தீங்க எப்படி அதை உணர்ந்தீங்க நான் வந்து ஏழ் முடிச்சு யூனிவர்சிட்டி அந்த ஒரு கேப்லே வந்து ரிசப்ஷனிஸ்டாக வேலை செய்யணும் ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்யணும் அப்போவே அந்த வயசுலேயே இங்கே சம்பளம் காணாது நான் செய்கிற வேலைக்கு சம்பளம் காணாது அப்போ நான் வேறு எங்கேயும் போகணும் அப்படி என்பது இப்போ இருபது வயசு அப்போ இருபது வயசுலேயே இங்கே சரி வராது இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்ற சிவியை நானாகவே கொண்டே கொடுத்து அப்படி அப்போவே எனக்கு அந்த ஒரு இது ஒன்று கருத்து எடுத்துருக்கு கட்டத்துக்கு போகணும் அது செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குது அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி முடிஞ்சும் சில சில வேலையை சில சில கம்பெனியில் செய்தாலும் எனக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது இல்லையே இங்கே தேவை இல்லாமல் இருக்கிறேன் இவங்களோட சம்பளம் காணாமல் இருக்குது என்னால் முழு இதையும் கூட இல்லாமல் இருக்கு என்ன மாதிரி முழு என்ன சொல்கிறது எந்த எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரியே இருக்கு பிறகு வந்து இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து இந்த ஃபிட்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணினாலும் இருந்தாலும் இல்லை காணாது என்று எல்லா வேலையும் செய்யணும் அதாவது இந்த கேக் டெலிவரி செய்கிறது இந்த சர்ப்ரைஸ் டெலிவரி கூட கொஞ்சம் காலம் செய்தலாம் பிறகு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கள் ஓடர் நானே போடுவேன் என்ன ஸ்டார்ட் இல்லை தைக்கிற மாதிரி தைக்கிற மாதிரி என்ன நாங்கள் தையல் ஓடர்ஸ் எடுப்போம் பண்ணிட்டு ஓடர்ஸ் வந்துச்சா ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஆயிரம் ரூபாயா நான் அதில் இருநூறுவா இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா வச்சு கொடுக்குறது அப்படி ஒரு சின்ன 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 பிஸ்னஸாக வந்து அப்போவே நான் செய்து கொண்டு தான் வந்துடுறேன் செய்து கொண்டு வந்து பிறகு பிறகு ஒவ்வொன்று ஒன்றா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கில எல்லாமே விடுபடும் எனக்கு தேவையில்லாத எல்லாம் விடுபட்டு விடுபட்டு கடைசியாக இப்படி ஒரு இன்ஸ்டியூட்டாக உருவாகி நிற்கிது அந்த உருவாகி நிற்கிறது வந்து அது எல்லா வேலையுமே நான் செய்த நான் ஆனால் எனக்கு எது பொருத்தம் பண்ணுறதா அந்த ஃபீல்டு நான் என்ன சூஸ் பண்ண மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் உனக்கு இதுதான் சரி உனக்கு இதுதான் நேரும் நீ இதை தான் செய்யன்ற மாதிரி அந்த ஃபீல்டு என்ன சூஸ் பண்ணின மாதிரியும் ஏன்னா இந்த ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்குள்ள இப்படி டக்கன் அதை டெவலப் ஆகுறன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அது நானே செலவில் இப்படி நின்று வழியில் நின்று பார்ப்பேன் என்னென்னடா இது இப்படி என்னென்று நீயா செஞ்சுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அப்படி இருக்கேக்குள்ள அந்த ஃபீல்டு வந்து காத்து கொண்டிருந்த மாதிரி தான் நான் இது நீ இந்த டைம் வேற வேணும் உனக்காண்டி தான் நான் வெயிட் பண்ணுறோம் இங்கே எஃப்னால் ஒரு பிராண்டாக நிதியாக சைக்கிள் குயின்ஸ் அண்ட் அதை போடணும் ரெண்டு பிராஞ்சில் இன்னும் அடுத்த பிராஞ்செலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பண்ணுறது அது எனக்காண்டி வெயிட் பண்ணி கடவுள் தந்த மாதிரி தான் நான் எப்போவுமே அது யோசிக்கிறது சரி இப்போ நாங்கள் எதுவும் கிடைக்கணும் பண்ணுறதுக்கோ அது சத்த சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் கிடைச்சே ஆகும் பொதுவாக பெண்களுடைய கண்ணோட்டம் அல்லது பெண்களுடைய உலகம் என்னதான் பெண்கள் விடுதலை பெண்ணுக்கு சமை சமத்துவம் கொடுத்துக்கிறதுக்கோம்னு சொல்லி சொன்னாலும் இன்னும் அந்த சூழல் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே நகர்ற மாதிரி ஒரு கீழ் நான் உவைப்பிரியா சொல்லைக்க யோசித்தேன் என்னென்னு சொன்னால் வெளியில் போய்
ஆட் சொன்னாலும் அவர்கிட்ட கதை கேட்கக்கூடாது உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கா உங்களுக்கு இது இருக்கா அப்ப நீங்களே செய்து கொள்ளணும் என்றதான் நான் எப்பவும் இல்லை தொழில் தொடங்கியாக அவைக்கு மூலதனாவும் வேணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர்கள் மூலதனத்தையும் கிடைக்கக்கூடிய பகையில தொடங்கணும் தொடங்கி தன் நம்பிக்கையோட அவை அது செய்தாத்தான் அவங்க தொடர்ந்து செய்யலாம் நீங்க இரண்டு மாதிரியான சவால்களை இப்ப இருக்கக்கூடிய பெண்கள் சமுதாயம் ஒரு சுய தொழிலை தொடங்கியாக அப்படியான சவால்களை சந்திக்கக்கூடும் யாழ்ப்பாணம் யாழ்ப்பாணம் வந்தா யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு நாங்கள் இந்த தான் இவங்க தான் போனாலும் நாங்கள் இதுக்குள்ளாம் இருக்கணும் வந்தது வந்து சிலவில் வந்து அது கஷ்டமாக இருக்கு மேண்டான ஆனால் அப்படி இல்லை அது வந்து எங்களுக்கான ஒரு அடையாளமாகவும் சில விஷயம் இருக்கு யாழ்ப்பாணம் வந்தா இப்படி தான் அந்த விஷயத்தை நாங்கள் மூறக்கூடாது அதுதான் எங்களை தனித்துவமாக மற்ற மாவட்டத்துக்கோ சரி உலகத்துக்கோ காட்டுறோன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்போ நாங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினாலும் அதுக்குள்ள நாங்கள் டெவலப் பண்ணுவோமே தவிர அப்படி தான் நான் யோசிக்கிறேன் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து அப்படி தான் டக்கன் நாங்கள் ஃபாரின் கல்ச்சர் மாதிரி இங்கே கொண்டு வரையலாம் ஃபாரின் கல்ச்சரில் இப்படி நடக்குது இந்த பிஸ்னஸ் அப்படி செய்யலாம்ன்றதுக்காக நான் இங்கே வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஏன்னா மக்கள் அப்படி வெறுப்பினோம் வெறுத்துடுவினோம் எனக்கு அந்த கலாச்சார பண்பும் இருக்கணும் அதே நேரம் என்ற பிஸ்னஸில் வந்து நான் சரியாகவும் இருக்கணும் வண்டால் தான் யாழ்ப்பாணத்தை நிற்கலாம் நீங்கள் மற்றபடி உங்கள்ட நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நான் அப்படி தான் இருப்பேன் என்ன பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு தேவையா நீங்கள் வந்து செய்யும் கொண்டது யாழ்ப்பாணத்தில் ஈடுபடாது என்ன நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்ததால் எங்கள மைண்ட் செட்டும் அப்படி இருக்குது நாங்கள் என்ன தான் அங்கே போய் வழி மாவட்டத்தில் படித்து வந்தாலும் எத்தனையோ நாங்கள் செய்தாலுமே அடி மனசுக்குள்ளே நான் ஒரு விஷயத்தை செய்ய போகிறோமா இதை இந்த சமூகத்துக்கு சரியா இதை நான் செய்யலாமா அதை வந்து நாங்கள் க கட்டாயம் வந்து சொல்லலாம் அதுக்குள்ளே நாங்கள் செய்யக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்குது அதை விட தாண்டி போனால் அது எங்களுக்கு தான் அவமானமாக வரும் இல்லையென்றால் எங்களோட பிஸ்னஸை வந்து டவுன் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து செய்கிறது வந்து எங்களோட தமிழ் ஆக்களை நம்பி தான் நாங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் எங்களோட பிஸ்னஸ்ஸு அப்போ அவைக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் செய்யலாம் அப்போ இப்போ வர பிள்ளைகள் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருக்கிறாங்க என்றதை விட ஓகே அவங்க செய்கிறாங்க இருந்தாலும் சில சில விஷயத்தை வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பாக அவங்கள ஒரு உங்கள்ட்ட ஒரு த தனித்துவத்தை வந்து சரியாக நீங்கள் காட்ட வேணும் அதை விட்டுட்டு நான் அப்படி தான் செய்வேன் இப்படி தான் செய்வேன் எந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் சப்போர்ட் தருவோம் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் கஷ்டம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பிஸ்னஸை வந்து எங்கண்ட ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்காக இப்போ நான் சொல்லலை இவ கலாச்சாரத்தை பற்றி கதைக்கிறோம் அதை பற்றி கதைக்கிறோம் அதை நான் சொல்லலை அது இல்லை என்றாலும் இங்கே எங்களை வெறுத்துடுவினோம் அதால் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் எங்கண்ட ஆக்களோட பயணிச்சிங்கன்னு சொன்னால் மற்றபடி நான் முதலே சொல்லிட்டேன் அவைக்கு அப் அவையில் தமிழில் நம்பிக்கை இருக்கணும் சரி இங்கோட டேலண்ட்டில் நம்பிக்கை இருக்கணும் அதெல்லாம் பொதுவான விஷயம் நீங்கள் கேட்கறது யாழ்ப்பாணத்துலேன்னு சொன்னால் உங்களோட யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஆகல கேட்ட மாதிரி தான் நீங்கள் செய்யணும் செய்தால் அவையிலே தூக்கி உங்களை மேலே வச்சுடுவீங்க இப்போ என்னதான் சுதந்திரம் இருந்தாலும் எங்களுக்குன்ற ஒரு அடையாளம் ஏன் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கலாச்சாரத்தை முன்னோர்கள் உருவாக்கி வைத்தார்கள் என்று சொன்னால் அது எங்களுக்கு ஒரு சுய கட்டுப்பாட்டை கொடுக்கும் எங்களுக்கு என்ற யாழ்ப்பாணத்துடைய அடையாளத்தை கொடுக்கும் அது உண்மையான ஒரு விஷயம் உங்களுடைய நான்கு பேருடைய பார்வையிலையும் நீங்கள் வெற்றி தோல்வி என்றதை எப்படி பார்க்குறீங்க குலமங்கலமும் வெற்றி தோல்வியை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த சகமாக தான் பார்க்கணும் என்னென்னு சொன்னால் அது தொழில் தெரிய போக கூட அதில் வெற்றியும் வரும் தோல்வியும் வரும் அதனால் வெற்றி வந்து நாங்கள் அதுக்காக குதிச்சு கொடுத்தாமல் தோல்வி வந்தாலும் துவழாமல் நடப்பது தான் தமிழ்நாடு ஷோ ஃப்ரீயா இதில் நான் நீங்கள் சொல்கிறேன்டா இப்போ வெற்றி வந்து தந்தாலும் சொல்லக்கூடாது எனக்கு தோல்வி வந்து தந்தாலும் இப்படி நடந்துட்டேன் இது செய்யக்கூடாது சமமாக பார்த்தேன்னு சொன்னால் என்ற பிஸ்னஸில் அது வந்து இதாகத்தான் போகும் அப்படி தான் பார்க்குறீங்க வெற்றி தோல்வியை சரி நீங்கள் வெற்றி தோல்வி எந்த தோல்வி எப்போவுமே நான் வந்து கையாள்றது மறைமுகமாக தான் கையாளுவேன் அதை வந்து இப்படி எனக்கு நடந்துட்டு என்ற விஷயத்த அதாவது சமூகத்துக்கு அது தேவையா என்ன போல் பாதிக்கப்படினோமோ அதை நான் வெளிப்படையாக சொல்லுவேன் மற்றபடி எனக்கு ஒரு தோல்வி வந்ததுன்னு சொன்னால் அதில் இருந்து எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் இல்லை தோல்வி என்றது எங்களால் மட்டும் வரதில்லை யாராலையும் எங்களுக்கு உருவாக்கப்படலாம் தோல்வி நீங்கள் உங்களுக்கு இது இதை வந்து நாங்கள் கிடைக்க பண்ண மாட்டோம் இதை நாங்கள் உங்களுக்கு செய்ய மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் அந்த தொ திட்டமிட்டெல்லாம் நடக்கும் நாங்கள் படித்தது பிஎஸ்சி ஸ்போர்ட்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தாலும் பியூட்டி ஃபீல்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்விக்யூ வேணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் ஓகே என்விக்யூ வேணும்னா அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி
கவர்மெண்ட் வேலையை கூட சொந்த வேலை மாதிரி தாங்கள் யோசிச்சு கொள்றது தாங்கள் நினைச்சா ஒரு சட்டம் போடுறது இந்நேரம் கொடுக்க கூடாதா இந்நேரம் செய்யக்கூடாதா நான் அதை பாவிச்சு கொள்ற குணம் வந்து யாழ்ப்பாணத்துல மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா யாழ்ப்பாணத்து ஆக்கள் வந்து எல்லாரும் இல்லை இன்னொரு ஆக்கள் வந்து அந்த ஃபீல்டு வந்து முன்னேற போக விட மாட்டினோம் ஏனென்றா பிறந்து வளரேகியே அந்த ஃபீல்டுக்கு தாங்கள் வந்த மாதிரியும் இனி வந்த ஆக்கள் வந்து அந்த ஃபீல்டுல மேல போக கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கு ஆனாலும் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பல எல்லா மாவட்டத்திலயுமே இருக்குது கொழும்புல இருக்கு அப்படி இருந்தும் வந்து நான் நீங்க இதை செய்தீங்களா இது எங்களால் ஏலான்னு சொன்னீங்களா இதை நீங்க தர மாட்டீங்களா நான் உங்களுக்கு செய்து காட்டுவோம் இது உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு மேல அதிகமா உங்களுக்கு உங்களை விட நாங்கள் எவ்வளவு உங்களால் ஏழு மண்டதை காட்டுவோம் அந்த விஷயத்த வந்து நான் காட்டுற நான் ஆனால் வந்து அவங்க தோல்வி என்னது வழியில தெரியாது அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஆளுக்கும் எனக்கும் தெரியும் அங்க என்ன நடந்திருக்கும் அப்ப அவையிலே வந்து ஒரு சொப்தாய் நிக்கக்கூடிய மாதிரிதான் நான் இந்த தோல்வியை கையாறுக்குது வெற்றி வந்து இப்ப நான் வெற்றி படிலாம் இருந்தாலும் எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அக்கா நீங்க இப்படி வந்திருக்கிறீங்க உங்கள்ட்ட இதை பார்க்க எனக்கு ஆசையா இருக்கு நானும் செய்யணும் அப்படி இப்படி என்ன ஆனா நீங்க இப்படி நோமலா தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிடும் என்னன்னு சொன்னா இல்ல ஆட ஆட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெரிய ஏற்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாளைக்கும் என்னவும் நடக்கலாம் மற்றது வந்து இது வந்து என் நான் எந்த இதால செய்யறாலும் மற்ற எந்த சப்போர்ட்டால நான் செய்யறேன் மற்ற நீங்க எங்களுக்கு ஒண்ணு செய்ய தர மாட்டீங்களா ஓடர்ஸ் தர மாட்டீங்களா சர்வீஸ் சர்வீஸுக்கு வர மாட்டீங்களா ஹோஸுக்கு வர மாட்டீங்களா நாளைக்கு நாங்க எழுத்து பூட்டத்தான் போகணும் அப்ப நான் வந்து ஆடு இல்லாது நான் மட்டும்தான் என்ற ஒரு விஷயத்த நிக்கியலாது வெற்றி என்றத இதுதான் வெற்றி என்றத இன்னும் கணிப்பிடையலாது கணிப்பிடையில நான் இன்னும் இன்னும் எவ்வளவுத்துக்கு என்னால போகலமோ போய்கொண்டே இருப்பேன் அது வெற்றியா மக்கள் பார்த்தா சந்தோஷம் சரி இப்ப லக்ஷ்மி அம்மா நீங்க இந்த வெற்றி தோல்வியை எப்படி பாக்குறீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்துல நிறைய கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில அதை தாண்டி இப்ப ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்ற அந்த வெற்றி தோல்வியை நீங்க எப்படி ஒப்பிட்டு பாக்குறீங்க எனக்கு வெற்றி தோல்வி என்று பார்க்க உண்மையில அவ சொன்ன மாதிரி என்ற தோல்வி தான் இந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்ததுக்கு காரணம் என்ற வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட தோல்வி அந்த தோல்வியால வந்து நான் புகண்டு போயில நானும் இந்த பிள்ளையாலோ நாங்கள் தோல்வி அடைஞ்சா கூட அந்த விழுந்தாலும் மீசையில மண்படையில என்ற மாதிரி ஆனா அத அதோட ஒப்பிட்டு நான் என்ன சொல்றேன்ட்டா நாங்க விழுந்துட்டோம் விழுந்தது தான் ஆனா விளையில இருந்து நாங்க சொல்ல மாட்டோம் விழுந்த நாங்கள் அந்த விழுந்ததுல இருந்து நாங்க எழும்பு வைக்க உஷாரா தான் எழும்பினாங்க ஆனா எங்களுக்குன்ற ஒரு குறிக்கோள் எங்களுக்குன்ற ஒரு லட்சியம் இன்று வரைக்கும் இருக்குது அஹ் இவ சொன்ன மாதிரி நாங்க இன்னும் வெற்றி அடைய இல்லை வெற்றி பாதைய நோக்கி நாங்கள் பயணிக்கிறமே ஒழிய இன்னும் நாங்க வெற்றி அடையல பூரணமா நாங்க வெற்றி அடையல எங்களுக்குன்ற ஒரு இன்னும் லட்சியம் இருக்குது அந்த லட்சியம் வந்து அஹ் வெற்றிகரமா நிறைவேறணும் நிறைவேறினாத்தான் நாங்கள் வெற்றியால ஆகையால வந்து நாங்கள் இந்த தோல்வியைத்தான் நாங்கள் முன்னுக்கு வச்சு எப்பவுமே அதை நாங்கள் திரும்ப பார்ப்போம் திரும்பி பார்க்கறது உண்டு என்ன நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த நிலையில வந்துட்டோம்ன்றது தாண்டி நாங்கள் கடந்த காலத்தை மறக்கக்கூடாது நாங்கள் அந்த கடந்த காலத்தை மறக்காம மீண்டும் அந்த பிராணிகள் அசை போடுவது போல எங்களை நாங்கள் தோல்வி அடைஞ்சதை வந்து நாங்கள் திரும்பவும் அசை போடுறதால தான் நாங்கள் இன்றைக்கும் ஒரு வரித்தனத்தோட எங்களோட லட்சியம் எங்களோட குறிக்கோள் நிறைவேறணுன்றதை நோக்கி நாங்கள் பயணிச்சு கொண்டிருக்கோம் இவ சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இன்னும் வெற்றி அடைய இல்லை வெற்றி பாதையில தான் போய் கொண்டிருக்கிறோம் சரி இப்ப அந்த வெற்றி பாதையில பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க இன்னும் நிறைய இலக்குகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இலக்கு இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு இலக்குகள் இருக்கலாம் இதை தாண்டியும் உங்களுக்கு என்ற ஒரு தனித்துவமான ஒரு ஒரு அடையாளம் தான் உங்களை சந்தையிலையும் அல்லது அந்த சேவையை கஸ்டமர்ஸ் நாடி வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ற ஒரு தனியான ஒரு அங்கீகாரத்தை அவங்களுடைய தனித்துவம் கொடுக்குமேனு சொல்லி நம்புகிறோம் ரைட் ஜாலின் ஜாத்திரைகளின் ஸ்பாக் டாக்ஸில் நிறைய விஷயங்களை கதைக்கிறோம் இனி அடுத்த இரண்டாவது பகுதியில் சந்திக்கிறோம்